Hi, welcome to Business Weekend. Festival season pay yenno aasal petko na vahana company lagu yada di chukke duraindi. Konu kolu darulnu nchi chakkan ispandhana labinchina padi ki semi conductor chip la korte tau vahana amma kalu ganani anga padi poyai. Ninto gata padi lalu festival season lo achinta takwa amma kalu namo thayai. Auto rangan ki best season ante October November nelalu. Festival season sandar panga palu wahana company lu kotta kotta models no market loki vidala chestai. Amma kalu record style lo namo thau tuntai. Yeda di motam sales lo dasara di pavali season lo amma kala vata mopa hidu nunchi nalapai satam varku untundi. Aite yeda di paristiti reverse care loki marinde. Amma kalu daru nanga padipuyai. Navaratri dasara dante ras di pavali yevi wahana la amma kalu penchale kapuyai. Uttaradilo, Navaratri Samayamlo, Amakalu, Bari Ganamo Dautai, Kani Ieda di Anuhyanga, Amakalu Tagipoyai, Gata Yeda di Ide season to Polstei, Mupai Rojolo registration lo, Renden Kalamera, Shinichai, Passenger Vahana Amakalapai, Semiconductor Chip Korta, Prabavam, Tivranga Kanipinchindi, Okadasalo, Company Lu, Balavantanga, Utpati Taginchkovals in a Parasiti Yedrainde, Gata Yeda di Festival Season Low, Passenger Vahana La Vikrayalu, Nalugo Point Aidu Aidu Lakshalaga Namo Daiti, Ieda di Asankya, Mudu Point Suna Aidu Lakshalaku Paramitamindi. Marawaipu, Prabutwa registration lekala prakaram, Isankya, Inka Takuwe on the E festival season low, Rendu point modu enemy the Lakshala Vahana Lu Matrami, registration aye. Ante Gata Yeda dito polisti, Iraway rendu satam, Shinitanamoda in the Dwichekra Vahana low, Padakundu satam, tractors registration low, Padamudu satam, Tagutala can pinch in the Padela Lone, Tolisariga, E. Festival Season Low, Akinta Takua Amakalu Namo the Yayani, Vahana Industry Practin Chinde, Bavishatakuda, Inca, Asa Jenekanga, Kanipinchit and Lathani, Dealer Lu Anthur and Chetunaru, Indana Daralu, Garishta Staiki Cheredam, Maravaipu, Chipla Korta, Sarafara Vyavastalo, Savalu, Auto Industry Ki, Pedda Samasiega Marai, Maravaipu, Sales Garani and Paripodanto, Aprabavang, Company Lap Halapai Padinde. Digumatlapai Adikanga Adhara Padakunda, Vilain and Tagich Kovalani, Paristamika Vetalaku, Kendra Adikamatri Nirmala Sita Raman, Pilipunichar, Covid Tarwata, Adika Vivasta Punjukuntuna Sanke Talu, Spastanga Kanipistunadanto, Industrialist Lu, Dairianga, Munduku Adukuva Yalani, Samartia Vistaranaku, Adana Pupetuba Lopetarani, Adikamantri Suchin Cher, Nutana Sanke Tikatano and Niche Bagaswamal and Vetakadamlo, Alasium Cheyavodani, Paristamika Vetalaku, Avasramina Sayam and Ninche Niku. Tama Prabutvam Yella Pudu Sidanga Untunani, Mantri Nirmala Sita Raman, Spastin Chisaro. Value for skill goes up. You know you are able to determine for yourself as to which is the kind of labor you want and therefore value them, price them, pay them accordingly. And that is why the government's efforts is to ensure that we tie up with some of the best global institutions to not only impart that kind of re required skill for a fast changing technology driven changes fast changing world which has technology driving it and therefore for a world which is going to have technology as the core essence of what you are doing you need workers to be reflecting that ability desamlo bitcoin saha cryptocurrency mottam ban cheyalantunnaru rbi governor saktikant das idi desa aarthika vyavasthanu chinna binnam chese avakasam undani aina hecharincharu cryptocurrency valla money laundering pramadham undani Desamlo, black money, bariga, perigutonani, Mukyanga, economy pie, tapu prabavan chupistonani, I an anthur and victim chesser. Blackchain technology, Kotaga raledani, Gata padeluga undani, crypto band chasen and tamatrana, technology kivachin and nustum, pentaka yemi undani, secti cantadas abi prai padaru. You know, the our position on the cryptocurrency, as we have, as I have said earlier. I will not uh, like to elaborate on the public uh, discussion which is currently and let me also I am not commenting at all on the standing committee what they have decided. I am not privy to what the standing committee discussed and deliberated. I am not privy to that. So I am not saying I have nothing to say on the standing committee deliberations. But the issue, the discussion which is now taking place in the public domain, the blockchain technology is nothing new. It did not come yesterday. It has been there for 10 years. The technology, I have said this before, the technology can grow and will grow 
without cryptocurrencies or whatever name you use to describe cryptocurrencies ఇన్వెస్టర్లు ఎంతో ఉత్సాహంతో ఎదురు చూస్తున్న ఐపీఓ కోసం వచ్చే నెలలో సెబీకి ప్రాస్పెక్టస్ దాఖలు చేసేందుకు కసరత్తు ప్రారంభించింది ఎల్ఐసి సెబీ ఈ ఐపీఓకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే వచ్చే త్రైమాసికంలో ఐపీఓకు వచ్చేందుకు ఎల్ఐసి సిద్దమవుతోంది ఇందులో భాగంగా యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లతో వచ్చే వారం లీడ్ బ్యాంకర్స్ చర్చలు జరపనున్నాయి ఎల్ఐసి విలువ సుమారు ఎనిమిది నుంచి పది లక్షల కోట్ల రూపాయల మధ్య ఉండొచ్చనే అంచనాలున్నాయి ఇందులో ఐదు నుంచి పది శాతం వాటాను ఐపీఓ ద్వారా విక్రయించి నలభై పేల కోట్ల నుంచి లక్ష కోట్ల రూపాయల వరకు నిధులను సమీకరించాలని టార్గెట్ తో ఉంది ఎల్ఐసి ఇక ఈ ఐపీఓ కోసం కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ గోల్డ్మాన్ సాక్స్ గ్రూప్ జేపీ మార్గన్ చేస్ అండ్ కంపెనీ ఐసిఐసిఐ సెక్యూరిటీస్ వంటి పది బ్యాంకులను లీడ్ మేనేజర్స్ గా ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసింది హైదరాబాద్ లో నాలుగు రోజుల పాటు ఇండియా జాయ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ పేరుతో జరిగిన సదస్సు విజయవంతంగా ముగిసింది తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఈ సదస్సును ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇండియాలో ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ భారీగా పెరిగారని ఓటీటీ గేమింగ్ సంస్థలకు ఆదరణ పెరుగుతోందన్నారు వ్యూవర్స్ కు మంచి కంటెంట్ అందించడంలో ఓటీటీ సంస్థలు సత్ఫలితాలు సాధిస్తున్నాయన్నారు గత రెండేళ్లలో పది గేమింగ్ విఎఫ్ఎక్స్ సంస్థలు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా విజయవంతంగా పనిచేస్తున్నాయని మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు మల్టీమీడియా రంగంలో అభివృద్ది చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఇమేజ్ టవర్ ను నిర్మిస్తోందని ఇది రెండు పేల ఇరవై మూడు నాటికి అందుబాటులోకి వస్తోందని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు కరోనా నేపథ్యంలో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు గేమింగ్ యానిమేషన్ రంగానికి ఆదరణ పెరిగిందని తెలంగాణ విజువల్ ఎఫెక్ట్ యానిమేషన్ గేమింగ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ రాజీవ్ చిలుక అన్నారు since the last year the image sector itself is growing at 9% and is expected to reach rupees 3 lakh crore or 44 billion us dollars by 2024 with a compounded annual growth rate of 13.5% these are staggering statistics 900 million users a growth of almost 13.5% very few sectors across the world have this kind of an opportunity have this kind of a possible growth trajectory research and development on gaming products animation products and the production pipelines during the pandemic will give a great long term will have a great long term impact on the industry we have seen a huge resurgence in the areas of ott and gaming during the pandemic i am happy that much before the onset of the pandemic india joy has decided to devote special attention to ott Vaga stands for Telangana VFX Animation and Gaming Association and is a non-profit organization dedicated to promote and develop media and entertainment ecosystem in Telangana and a lot of companies have invested this 18 months uh, into R&D creating new products creating IP innovating their current existing business plan all this happened and definitely all this will yield great results in the coming future desiya market loki maro luxury car vidalaindi 2 series grand coupe tama pratyeka edition nu market loki pravesha pettindi germany car la tayari dikkajam bmw ee vehicle prarambha tarunu 43.5 lakhulu ga company nirnayinchindi kotta 220i black shadow edition nu company chennai plant lo utpatti chestunnaru ee car lo amarchina 2 liter 4 cylinder petrol engine garishtanga 190 hp shakti ni andistundani 100 km la veganni 7.1 second la lone andukuntundani company telipindi teevra odudukula madhya ee varam desiya market lo nashtalato mugisai it fmcg counter laku konukolla maddathu labinchina patiki metal reality banking share lu ammakala ottidiki gurayyai maruti suzuki asian paints power grid corporation tech mahindra lu 3 nunchi 7 satham laabha padi weekly top gainers ga unnai tata steel coal india శ్రీ సిమెన్స్ బజాజ్ ఆటోలు ఐదు నుంచి ఎనిమిది శాతం నష్టంతో వీక్లీ టాప్ లూజర్స్ గా నిలిచాయి ఇక ఈ వారం స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అలాగే ఒడిదుడుకుల మార్కెట్లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీని అవలంబించాలి మీడియం టర్మ్ లో ఏ సెక్టర్స్ లో ర్యాలీ ఉండొచ్చు అనే అంశంపై వెల్త్ స్పెచ్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీస్ క్రాంతివతిని విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కనుక మనం నిఫ్టీకి చూసినట్లయితే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ లెవెల్ను కూడా బ్రేక్ చేయడంతో మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం ఒక షార్ట్ టర్మ్లో ఒక స్మాల్ నెగిటివ్ జోన్లో రావడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మార్కెట్స్లో నిఫ్టీకి ఎయిటీన్ థౌసండ్ అబౌవ్ 
ఒక మొమెంటం అనేది మార్కెట్లో రావట్లేదు అంతేకాకుండా ఫాలో ఆన్ బయింగ్ అనేది రావట్లేదు అది డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ల నుంచి కా నుంచి మరియు ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి అంతేకాకుండా రిటైల్ నుంచి కూడా ఒక ఫాలో ఆన్ బయింగ్ అనేది రావట్లేదు దానికి ప్రధాన కారణాలను కనుక మనం చూసినట్లయితే గత వారం ప్రముఖ రీసెర్చ్ కంపెనీస్ అయినటువంటి గోల్డ్మ్యాన్ శాక్స్ కానీ అంతేకాకుండా సిఎల్ఎస్ఏ కానీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లో ఇండియా యొక్క వాల్యూషన్స్ ఎక్కువగా ఉండటంతో ఒక సెల్ రికమెండేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దాని యొక్క ప్రభావంతో ఓవరాల్ మార్కెట్లో వీక్నెస్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా కొంత మనీ అనేది ఏదైతే సెకండరీ మార్కెట్లోకి రావాల్సిన మనీ ఎక్కువ ప్రైమరీ మార్కెట్లోకి అంటే ఐపీఓ మార్కెట్లోకి వెళ్ళటం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అందువల్ల మార్కెట్స్ ఒక ప్రస్తుతం ఒక స్మాల్ కన్సల్టేషన్ మరియు నెగిటివ్ టెరిటరీలో ఉన్నాయని మనం క్లియర్ కట్గా చూడొచ్చు ప్రస్తుతం మనం సెక్టోరియల్ పరంగా చూసినట్లయితే మార్కెట్లో క్యాపిటల్ గూడ్స్ మరియు ఇండస్ట్రియల్స్ మరియు ఇన్ఫ్రా రంగాల్లో వాల్యూషన్స్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఈ సెక్టర్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇవి ఒక డౌన్ ట్రెండ్ సైకిల్ నుంచి ఒక చాలా లాంగ్ డౌన్ ట్రెండ్ సైకిల్ నుంచి ఒక అప్ ట్రెండ్ సైకిల్లోకి ప్రస్తుతం వెళ్ళటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఏదైనా ప్రధాన రంగా క్యాపిటల్ గుడ్ స్టాక్స్ కానీ అంతేకాకుండా ఇన్ఫ్రాస్టాక్స్ కానీ ప్రస్తుత లెవెల్లో ఈ డౌన్ ఫాల్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఇన్వెస్టర్స్కి రానున్న రోజుల్లో మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మనం చాలా రోజుల తర్వాత ఒక రన్అప్ అనేది స్మాల్ రన్అప్ అనేది మనం ఆటోలో చూస్తూ జరిగింది ఆటో స్టాక్స్ కూడా వాల్యూషన్స్ ప్రకారం చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి ఏ అయితే ప్రధాన రంగా ఆటో స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాటిని కనుక ఇన్వెస్టర్స్ మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్లో బై చేసినట్లయితే ఆటో సెక్టర్లో కూడా మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి వచ్చేవారం మార్కెట్స్ ఏ రకంగా ఉండబోతున్నాయని చూసినట్లయితే మనకి మార్కెట్లో ప్రస్తుతం నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్కి దిగువలో ట్రేడ్ అవుతూ ఉండటంతో మార్కెట్స్లో ఒక బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది రావడానికి టైం పట్టేదట్టుగా ఉంది బట్ కానీ ఏంటంటే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర చాలా క్యాష్ పైల్ అనేది ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం అందువల్ల బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది డెఫినెట్గా ఎమర్జింగ్ అవడానికి ఈ వీక్లో మనం చూడాలి అంతేకాకుండా గ్లోబల్ క్యూస్ నుంచి ఏ రకంగా సపోర్ట్ వస్తుందో మనం చూడాలి మీడియం టౌన్లో మనం చూసినట్లయితే గత వారం మనకి ఆయిల్ ప్రైస్ ధరలు మళ్ళీ తగ్గుముఖం పట్టడంతో దాని యొక్క పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్గానే మనం చూడాలి మార్కెట్కి అంతేకాకుండా ఎర్నింగ్ సీజన్ కంప్లీట్గా కంప్లీట్ అయింది ఎర్నింగ్ సీజన్ ఓవరాల్గా మనం చూసినట్లయితే ఎర్నింగ్ సీజన్ మార్కెట్స్కి చాలా సానుకూలంగా అంతేకాకుండా స్టాక్స్ యొక్క వాల్యూషన్స్ అట్రాక్టివ్గా అవడానికి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పెంచడానికి ఎర్నింగ్ సీజన్ దోహదపడింది అంతేకాకుండా ఎర్నింగ్స్ మనం చూసినట్లయితే కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ ఎక్కడ ఎటువంటి డిజపాయింట్మెంట్ లేకుండా అన్ని రంగాల్లో మంచి ఎర్నింగ్ సీజన్ కిందనే మనం క్యూ టూ ఎర్నింగ్స్ని మనం చూడాలి ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్లో టైం వైజ్ కొంచెం కన్సల్టేట్ అవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఈ టైంలో ఇన్వెస్టర్స్ ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే ఎక్సెస్ ప్రాఫిట్స్లో ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో మనం గత కొంతకాలంగా చెప్తున్నాం ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోమని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రధాన రంగా నిఫ్టీ షేర్స్ కానీ సెన్సెక్స్ షేర్స్ కానీ లేకపోతే ఒక లీడర్షిప్ షేర్స్ అంటే ప్రతి సెక్టర్లో అది సెక్టోరియల్ పరంగా మనం చూసినట్లయితే ఐటీ కానీ ఆటోస్ కానీ క్యాపిటల్ గుడ్స్ కానీ ఈ రకమైనటువంటి సెక్టర్స్లో ప్రధాన రంగ షేర్స్లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చినా ఇన్వెస్టర్స్ తిరిగి వాటిని మళ్ళీ ఎక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి మంచి టైం కింద మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ప్రస్తుత మార్కెట్ కండిషన్స్లో ఇన్వెస్టర్స్ ఎటువంటి స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వాలో చూసినట్లయితే గత కొంతకాలంగా మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్లో బయాన్ డిప్స్ అనేది ఈ స్ట్రాటజీ అనేది చాలా చక్కగా పనిచేయడం మనం చూస్తున్నాం సో ప్రస్తుతం మార్కెట్లో వస్తున్న డిప్ కూడా ఇన్వెస్టర్స్ ప్రధాన రంగ షేర్స్ని లార్జ్ క్యాప్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే లార్జ్ క్యాప్స్లో ప్రస్తుతం మార్కెట్ కండిషన్ దృష్ట్యా వాల్యూషన్స్ మిడ్ క్యాప్స్ కంటే కొంచెం అట్రాక్టివ్గా లార్జ్ క్యాప్స్లో ఉండటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఎర్నింగ్స్ విజిబిలిటీ అనేది లార్జ్ క్యాప్స్లో ప్రస్తుత మార్కెట్ టైంలో క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ప్రస్తుత మార్కెట్ కండిషన్స్లో లార్జ్ క్యాప్స్కే వాల్యూషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి లార్జ్ క్యాప్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినట్లయితే క్యాపిటల్ ప్రొటెక్షన్ మరియు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది ఎక్కువ ఉండటం మనం చూస్తున్నాం సో ఇటువంటి స్టాక్స్లో లీడర్షిప్స్ ఉన్నటువంటి స్టాక్స్లో ప్రస్తుత మార్కెట్ కండిషన్స్లో డిప్ వచ్చినట్లయితే ప్రస్తుత టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఇన్వెస్టర్స్కి మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశాలు క్లియర్ కట్గా కనపడుతున్నాయి వచ్చే వారం నిఫ్టీ బ్యాంక్
సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ సో అది ఒక కీలకమైన సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ అది బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే అక్కడ నుంచి ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ డిప్ చూసి ఆస్కారం మనకి నిఫ్టీ లో ఇమీడియట్ గా కనిపిస్తుంది దట్ వాజ్ అండ్ ప్రీవియస్ లో వచ్చేసి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ సో అక్కడ దాకా వచ్చే ఆస్కారం కనిపిస్తుంది హయ్యర్ సైడ్ మనకి ఏదైతే స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉండేనో మనకి గతంలో సో మనకి అవి బ్రేక్ డౌన్ కూడా చేయడం చూసామండి సో మనకి ఎక్స్పైరీ డే రోజు సో మనకి ఎక్స్పైరీ చూసుకుంటే మాత్రం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక కీలకమైన రెసిస్టెన్స్ ఉంది హయ్యర్ సైడ్ అండ్ ట్వంటీ డిఎంఏ బార్ వాల్యూ చూసుకుంటే మాత్రం ఎయిటీన్ థౌసండ్ అండి సో మేబీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎబో వచ్చినప్పుడే లాంగ్ బిల్డప్ చేయాలి అదర్వైజ్ డౌన్ సైడ్ లో మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ వస్తేనే మాత్రం లాంగ్ బిల్డప్ చేయాలి అపార్ట్ ఆఫ్ దట్ మనం కొంచెం కాషియస్ గా ఉండాలి సో సెల్లింగ్ ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ వన్ త్రీ ని బ్రేక్ డౌన్ చేసినప్పుడు సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ టూ అనేది హయ్యర్ సైడ్ లో స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేసి లోయర్ సైడ్ మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ దాకా టూ వచ్చేదాకా ఆస్కారం మనకి నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది సో నెక్స్ట్ వీక్ కి రేంజ్ చూసుకుంటే మాత్రం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్లే ఆస్కారమే ఈ రేంజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి నిఫ్టీ పరంగా సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే మాత్రం నిఫ్టీతో పోల్చుకుంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ బేరిష్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో సో ఆ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ని కూడా బ్రేక్ డౌన్ చేయడం చూసామండి సో మనకి ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో చూసుకుంటే థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ సో దాని కింద ట్రేడ్ అవుతే ట్రేడ్ అవుతే మనకి ట్రెడ్ ఉంటుందని సో అదే ఎగ్జిబిట్ అయిందండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ చూసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ ఉంది సో ఇన్ కేస్ దాన్ని బ్రేక్ ఈవెన్ చేస్తే మాత్రం మనకి థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ సెవెన్ సో దట్ వాజ్ అండ్ హండ్రెడ్ ఈఎంఏ బార్ వాల్యూ సో మేబీ అక్కడ దాకా వచ్చే ఆస్కారం మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో బీ కాషియస్ ఉండమని చెప్తాను సో లాంగ్ బిల్డప్ చేయకూడదు హ్యాస్ ఫర్ నో సో థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎబో వచ్చినప్పుడు లాంగ్ బిల్డప్ చేయొచ్చు అప్పుడు హయ్యర్ సైడ్ మనకి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ ఆర్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్లే ఆస్కారం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ కి రేంజ్ చూసుకుంటే మాత్రం బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్లేషన్స్ ట్రేడ్ అయ్యే ఆస్కారం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఉంటుంది సో మనకి సెక్టర్ వైజ్ చూసుకుంటే మాత్రం నిన్న అన్ని సెక్టర్స్ మనకు ఒక బెరిష్ రెడ్ లో క్లోజ్ అవడం చూసాం బట్ హెవీ లాస్ చూసుకుంటే మాత్రం మనకి ఆటో స్పేస్ అండ్ మెటల్ స్టాక్స్ లో మనకి అరౌండ్ టూ పర్సెంట్ లాస్ డౌన్ గ్రేడ్ రావడం చూసాం సో నెక్స్ట్ వీక్ కి ఫార్మా స్పేస్ లో దివిస్ ఒకటి బయ్ ఓపెన్ తీసుకోవచ్చు అనిపిస్తుందండి ఫార్మా స్పేస్ లో సో మేబీ ఇది మంచి ట్రెండ్ రివర్సల్ బాల్ రావడం చూసాం మనకి థర్స్డే ఎక్స్పైరీ రోజు వచ్చిన క్లోజింగ్ బట్టి చూసుకుంటే సో మేబీ దీంట్లో లాంగ్ బిల్డప్ చేయొచ్చు ప్రీవియస్ లో ఏదైతే ఉందో టూ టూ త్రీ పర్సెంట్ డిప్ తీసుకొని హయ్యర్ సైడ్ మేబీ నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ కి స్టాక్ అరౌండ్ ఇక్కడ నుంచి సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఆస్కారం మనకి డివిస్ లో కనిపిస్తుంది సో టెక్నాలజీ స్పేస్ లో బిర్లా సాఫ్ట్ రీసెంట్ గా ఆల్ టైమ్ హైన్ బ్రేక్ ఇవ్ ఇచ్చిన స్టాక్ అండి ఈ స్టాక్ లో కూడా బయింగ్ ఓపెన్ తీసుకోమని చెప్తానండి ఎవరి డిప్ లో మేబీ నెక్స్ట్ వన్ క్వార్టర్ టూ క్వార్టర్స్ కల్లా స్టాక్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్లే ఆస్కారం బీ సాఫ్ట్ లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎవరి డిప్ లో దీన్ని బయింగ్ ఓపెన్ తీసుకోమని నాయకుడు ఇవి ఈ వారం బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి